வெள்ளி வீனஸ் நாம் பார்த்ததில் மிக அழகான ஒளிரும் ஒரு கோள் தான் வெள்ளி இவற்றை மார்னிங் ஸ்டார் அண்டு ஈவினிங் ஸ்டார் என்று கூட அழைக்கிறாங்க நட்சத்திரம் என்று சொல்லும் போதே அது அழகான ஒன்றாகத்தான் நமக்கு தோன்றும் அதுபோல வெள்ளிக்கு நாம் இப்படி ஒரு பெயர் வைத்தாலும் உண்மையில் வெள்ளி அழகானது தான் அதே போல வெள்ளிக்கோள் வந்து ஒரு நட்சத்திரம் கிடையாது அது ஒரு கோள் தான் அது நட்சத்திரம் போல மின்றதுனால தான் அது நட்சத்திரம்னு அறிவியலாளர்கள் அழைக்கிறாங்க சரி இவ்வளவு அழகா இருக்கும் வெள்ளி உண்மையில வாழ தகுதியானதா வாங்க பார்க்கலாம் வெள்ளிக்கு மறுபெயரும் உண்டு அதுதான் மரண கிரகம் முதலில் வெள்ளியை பூமியின் இரட்டை சகோதரினு கூட அழைச்சாங்க காரணம் வெள்ளி கிட்டத்தட்ட பூமியின் அளவில் இருக்கும் வெள்ளியின் மேற்பரப்பு மிகவும் வித்தியாசமானது வெள்ளியின் நிலப்பரப்பில் அதிகமான எரிமலைகள் உள்ளது மிக அதிகமான மலைகளும் கூட இருக்கு மலைகள் நமது பூமியில் உள்ள பெரிய மலைகளை விட மிக பெரியது அது கிட்டத்தட்ட ஐந்தாயிரம் கிலோமீட்டர் நீளமும் உடையது அந்த மலைகள் அந்த எரிமலைகள் லாவாக்களை வெளியிடுகிறது அந்த லாவாக்கள் ஒரு ஆறு ஓடுவது போல காட்சி அடிக்கிறது அதன் வளிமண்டலத்திலிருந்து பார்க்குறப்போ ஆனால் இது ஒன்றும் வியாழன் சனி போன்று இல்லாமல் இவற்றின் திடமான நிலப்பரப்பில் நாம் ஒரு வீடு கட்டவும் முடியும் அவற்றின் தரைப்பரப்பு அப்படி உள்ளது வெள்ளியில் நாம் நடக்க விரும்பினால் அது இனிமையானதாக இருக்காது காரணம் தடிமனான வளிமண்டலம் வெப்பம் நிரம்பிய கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறைந்து இருக்கிறது இது அந்த கிரகத்தின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை சுமார் எட்நூத்தி எழுபது டிகிரி ஃபேரனிட் இது அதிக வெப்பம் சரி வெள்ளியின் புவி ஈர்ப்பு பூமியின் புவி ஈர்ப்புடன் ஒப்பிட்டால் வெள்ளி தொண்ணூத்தி ஓரு சதவீதம் அளவு ஈர்ப்பு விசையை பெற்றுள்ளது கிட்டத்தட்ட பூமியை போன்று நீங்கள் அங்கு வெகு எளிமையாக நடக்க முடியும் பூமியில் குதிப்பது போன்று குதித்தால் சற்று அதிகமாக மேல் எழும்பலாம் அதிகமான வித்தியாசத்தை நம்ம உணர முடியாது புவி ஈர்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பின் வளிமண்டலம் அடர்த்தியாக உள்ளதால் காற்று மிக தடிமனாக இருக்கும் இதனால் அங்கு உங்கள் கையை விரைவாக நகர்த்த முயற்சித்தால் அது எளிமையாக இருக்காது எடுத்துக்காட்டு நீரில் இருப்பது போல இருக்கும் உங்கள் அசைவு அங்கு இருக்கும் வளிமண்டல அழுத்தம் நம்மை காற்றானது கீழ் நோக்கி அழுத்தும் கிட்டத்தட்ட பதினான்கு புள்ளி ஐந்து பவுண்ட்ஸ் பர் ஸ்கொயருக்கு அந்த அழுத்தம் எப்படி இருக்கும் என்று உணர விரும்பினால் நாம் கடலுக்கு அடியில் சென்று கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் அடி உள்ளே செல்லும் போது அங்கு உணரும் அழுத்தம் எப்படியோ அப்படி இருக்கும் சாதாரண வெளிப்பகுதியிலே வெள்ளிக்கோளினுள் நாம் உணர்வோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் நாசாவின் மரைனர் டூ விண்கலம் வெள்ளியை முப்பத்தி நான்காயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் தொலைவு வரை சென்று ஆராய்ந்தது வெள்ளிக்கும் மரைனர் இரண்டுக்கும் ஆன தொலைவு முப்பத்தி நான்காயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் தான் அவ்வளவு தூரத்தில் தனது ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டது மரைனர் டூ வெள்ளி தன்னைத்தானே சுற்றும் வேகத்தை விட சூரியனை சுற்றும் வேகம் அதிகம் அங்கே ஒரு நாள் என்பது ஒரு வருடத்தை விட பெரியது அதாவது நாம் அங்கு சூரியன் ஒரு முறை உதித்ததை பார்த்துவிட்டு அடுத்த சூரிய உதயத்தை காண கிட்டத்தட்ட நூற்றி பதினேழு நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும் ஒரு நாள் என்பது நூற்றி பதினேழு நாட்களுக்கு பிறகுதான் அடுத்த நாளே வரும் பொதுவாக பூமியில் கிழக்கில் உதித்து சூரியன் மேற்கில் மறையும் ஆனால் வெள்ளியில் மேற்கில் உதித்து கிழக்கில் மறையும் காரணம் அனைத்து கோள்களும் இடப்பக்கமாக சொல்லும் ஆனால் வெள்ளி வலப்பக்கமாக சொல்லும் அப்படியே பூமி சுற்றும் திசைக்கு எதிர் திசையில் சுத்தும் அதே போல வெள்ளிக்கு நிலவு என்று எல்லாம் ஒன்று கூட கிடையாது நம்ம பூமிக்கு நிலா இருக்கு இல்லையா அது போல வெள்ளிக்கு வந்து நிலவே கிடையாது பூமியில் இருந்து பார்த்தால் வானம் நீல நிறமாக தெரியும் ஆனால் வெள்ளியில் வானம் சிவப்பு கலந்த ஆரஞ்சு நிறமாக தான் தெரியும் அந்த வானத்தில் சூரியன் எளிதாக தெரியாது பார்ப்பதற்கு 
அதே போல அங்கு மழை பொழிந்தால் அந்த மழை தரையை தொடுவதற்குள்ளேயே நீராவியாக மறைந்துவிடும் அவ்வளவு வெப்பம் வெள்ளிக்கோளானது எவ்வளவு வெப்பம் தெரியுமா ஈயத்தை உருக்கும் அளவு வெப்பம் அங்கு உணரப்படும் நாம் அங்கு உள்ளே ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் சென்றால் சிறிது நேரத்திலேயே நம்மை ஒரு ரோடு ரோலர் வண்டி நம் மீது ஏறி இறங்கினால் நாம் எப்படி தரையோடு தரையாக மாறிவிடுவோமோ அப்படி அந்த இடத்தில் நாம் செல்லும் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மற்றும் நாம் தரையோடு தரையாக தட்டையாக மாற்றிவிடுவோம் காரணம் அங்கே உள்ள வடிமண்டல அழுத்தம் அதே போல இரவு வானத்தில் நட்சத்திரங்களையும் பார்க்க முடியாது வெறும் கும்மிருட்டாக கருப்பாக மட்டும்தான் இருக்கும் இரவு வானம் வெள்ளியில் பூமியில் வளிமண்டலத்தில் காற்றானது சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் பர் அவருக்கு டிராவல் ஆகும் ஆனால் வெள்ளியில் சுமார் நானூறு கிலோமீட்டர் பர் அவர் என்ற வேகத்தில் காற்று வீசும் அப்படியே பூமியிலிருந்து அண்ணாந்து வானத்தை பார்த்தீங்கன்னா மேகம் வந்துட்டு ரொம்ப வேகமாக டிராவல் ஆகிறத நம்ம ஈஸியாக பார்க்கலாம் நாம் அங்கு உணரும் காற்றின் அழுத்தம் எவ்வளவு தெரியுமா பூமியை விட தொண்ணூறு சதவிகிதம் அதிகம் உள்ளே சென்றவுடன் வெள்ளியின் உள்ளே சென்றவுடன் சிறிது நேரத்திலேயே சில டன் எடையை நாம் வைத்து உள்ளது போல உணர்வோம் சரி அங்கு சுவாசிக்க காற்று இருக்கிறதா என்றால் கேட்டால் பயந்து விடுவீர்கள் தொண்ணூற்றி ஆறு சதவீதம் கார்பன் டை ஆக்சைடும் மூன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் நைட்ரஜன் கொஞ்சம் தண்ணீர் சிறிதளவு சல்பர் ஆர்கான் தண்ணீர் என்றால் பூமியில் உள்ள தண்ணீர் போல் எல்லாம் இல்லை அது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆக உள்ளது கார்பன் டை ஆக்சைட் நியான் ஹீலியம் எல்லாம் கலந்தது தான் ஆக மொத்தத்தில் சுவாசித்தால் மரணம் நிச்சயம் பூமியைப் போல அங்கு பூகம்பம் ஏற்படாது ஒரு நல்ல செய்தி இல்லை ரொம்ப நேரம் கழித்து வெள்ளியின் தரைப்பரப்பு கூட சமமாகத்தான் இருக்கும் அவசரப்பட வேண்டாம் அது தரை கிடையாது எல்லாம் எரிமலை குழம்பு தான் எல்லாம் லாவா முக்கால்வாசி பகுதி லாவாவால் மூடப்பட்டு இருக்கும் எரிமலை குழம்பால் மூடப்பட்டு இருக்கும் காரணம் ஆயிரக்கணக்கான எரிமலைகள் தான் வெள்ளியின் வெளிப்பரப்பில் ஒரு டிராப் கூட தண்ணீர் கிடையாது இப்படி இருந்தும் நம்ம ஆளுங்க அதான் நம்ம ஆராய்ச்சியாளருங்க அங்கே சில விண்கலங்களை தரை இறக்கிட்டாங்க தெரியுமா அதில் வெனிரா நைன் என்ற விண்கலம் தான் வெள்ளியின் தரைதளத்தை படம் பிடித்த முதல் விண்கலமாகும் அந்த விண்கலம் தான் வெள்ளியில் தரையிறங்கிய முதல் விண்கலம் வெனிரா அந்த விண்கலத்தை அனுப்பின நாடு சோவியத் யூனியன் சரி ஆனால் அந்த விண்கலம் சில மணி நேரத்திலேயே அந்த விண்கலம் சுக்குநூறாக மாறிவிட்டது காரணம் ஈயத்தை உருக்கும் அளவு வெப்பம் மிக அதிகமான வளிமண்டல அழுத்தம் தான் காரணம் வெள்ளியின் சுற்றுப்பாதையில் எட்டு வருடம் தங்கி இருந்த வெள்ளியை பற்றி பல தகவல்களை அனுப்பிய விண்கலம் எது தெரியுமா வீனஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ப்ரோப் தான் இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வெள்ளிக்கு போகலாமா இல்லை பூமியிலேயே இருக்கலாமா அப்படியும் அங்கே போகணும்னு ஆசைப்பட்டால் அங்கே வெள்ளியின் மேகங்களில் தொடர்ந்து மின்னல்கள் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அதையும் மீறி உள்ளே இறங்க வேண்டுமா வளிமண்டலத்தை நெருங்கும் போதே நம்ம உடல் தசைகள் அப்படியே கரைந்து விடும் நாம் கொஞ்ச நேரத்திலேயே சாம்பல் தான் போதுமா இன்னும் வேணுமா நன்றி இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்